ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി മോമോസ് ചട്നി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്താൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആറ് വറ്റൽമുളകും അതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഒരു പൗളിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് കുക്കായതിന് ശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് സോട്ടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് ഓണിയൻ ആണ് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് ഈ ഗാർലിക്കും ഓണിയനും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ചില്ലി പേസ്റ്റും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്നി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഹാഫ് സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസും അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള സോസുകളിലൊക്കെ ഉപ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മോമോസ് ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മോമോസിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ ഒരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് മോമോസിൻ്റെ ഒപ്പം മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട്ലറ്റ് സമൂസ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം നമുക്ക് ചേർത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മോമോസ് റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബബായ്